Chiara, ti muovi? Mi chiamo Maria e quando è iniziata questa storia non immaginavo cosa sarei andata incontro. Questa che mi segue è Chiara, la mia, diciamo, babysitter. Ha sempre quel cavolo di telefonino in mano. Sto raggiungendo i miei amici. Eccoli là! Mi hanno detto che abbiamo una cosa importante da fare oggi. Andrea è il classico ragazzino studioso, è lui che ci ha convocato. Lara Federico, caratteri simili. Lei fa un po' la bulletta e lui le tiene testa. Spesso litigano, ma sotto sotto si vogliono bene. E poi c'è Eva, la mia migliore amica. E meno male, mezz'ora di ritardo. Vedi a lei? Finalmente ci siamo tutti, dai! Allora Andrea, perché siamo qui? Fagli vedere! Ho trovato quel vecchio libro in cantina di mia nonna. L'ho dato ad Andrea, che è appassionato di storia e di misteri. Circa 200 anni fa, qui a Gisano Maderno, precisamente in questo palazzo, dimore estiva della nobile famiglia Borromeo... Stringi, altrimenti facciamo sera! Ma lascialo raccontare! Allora, circa 200 anni fa, è nata e vissuta proprio qui, in questo palazzo, una bambina. Il suo nome era Ersilia, Ersilia Borromeo. Era una bella bambina e in estate giocava qui, in questo giardino, dove siamo ora noi. Sfortunatamente si ammalò e morì in tenera età. Mi spiace, quindi? Molto tempo dopo, durante i lavori di ristrutturazione del palazzo, gli operai trovarono una tomba. La tomba della piccola Ersilia. Oh mamma! Non si sa bene cosa le fecero della tomba. Nel libro non c'è scritto. Si sa però che sono iniziati fatti molto strani al palazzo Borromeo. Movimenti da reagire di improvvisi, anche con finestre chiuse. Sensazioni di essere sfiorati da qualcosa, rumori provenienti dalle soffitte e dalle cantine. Insomma, c'era una presenza nel palazzo. Sicuramente è il fantasma della piccola Ersilia. Alcuni hanno sentito anche dei lamenti e pianti, voce di bambina. Ma che cavolate sono? Tanti fantasmi non esistono! Sì che esistono! Una volta mio zio ne vide uno! <ride> Vorrei proprio incontrarlo questo fantasma! Se sei così coraggiosa, perché non entri a palazzo? Magari di notte! Così fai ci dici? Senti questa! Per me va bene! Però ci andiamo tutti! Sì, ci sto! A dir la verità io ho un po' paura! Siamo un gruppo, no? O tutti o nessuno? Mettiamola ai voti! Chi vota sì? Beh, la maggioranza vince. Ma io non posso, come faccio a uscire la sera? Ma non è mezzanotte, facciamo il tramonto. Dici che andiamo a mangiare un gelato. Tanto i due sono ancora via, vero? Diciamo che veniamo a casa tua e invece ci accompagna con Chiara. Oh ragazzi, non mettetemi nei casini, eh. Dai Chiara, ci accompagni stasera, per favore. E va bene. Sì! Mi raccomando, eh, fatemi un bel giretto se notatemi un il fantasma, ma tra 20 minuti vi voglio qui, altrimenti... Sì, sì, andiamo. Non 
sai che meraviglia se di Ersilia Amico di verra e vivo da sola In questa villa scura non vado a scuola E tu non devi aver paura Se a volte la mia ombra vedrai O la mia risata nella notte o di Vieni a giocare con me? Ehi, vieni a giocare con me? Ti aspetto, dai, vieni qui. Io non vado a scuola, possiamo diventare amici, sai? Non aver paura, non faccio dispetti. Qui sono sola, fa freddo. Allora, vieni a giocare con me? Eh?